。大家好，我是刘毅。有很多朋友在家做红烧鱼的时候，不是容易粘锅，就是不入味，而且腥味还大。今天就把饭店不外传的小诀窍分享给大家。像这样做出来，鲜嫩入味，好吃又下饭。接下来就跟着我的视频看一下具体是怎么做的吧。首先呢，准备一条鲜活的鲈鱼，最好是让摊贩给你宰杀处理干净。再用刀把背部这些残留的鱼鳞一定要刮干净，要不然吃起来腥味特别大，而且还影响口感。再倒入多一些的清水。再次清洗干净后，捞出控干水分。不管是红烧还是清蒸，在做之前一定要把鱼鳞和血污清洗干净，这样鱼才会减少很多的腥味。清洗干净后，捞出控干水分。接下来改刀，在鱼脊背处、肉质偏厚的地方打上一字花刀。这个刀稍微要打密一点，而且至鱼骨处，烧制的时候才能够很好的入味。两面都是同样的切法，像这样就可以了。再来准备小料，生姜适量，先切成片，然后再切成细丝；大葱一节，切成葱丝。切好后放入盆中，再放入几颗红花椒，放入这三样能够很好的给鱼增香和去腥。接着放入一小勺的食盐，再放入半勺的胡椒粉。和十克左右的料酒，再用手慢慢的搓揉，这样姜葱和花椒的香味就能够很好的释放。两面都是同样的涂抹方法，把盐味也一定要涂抹均匀，再放上保鲜膜腌制二十分钟左右，这样更好入味。接着来准备小料，生姜一块先拍破。大蒜几颗也是拍破，再剁碎。剁好后装入小盆中。小葱一根，清洗干净后再切成葱花。这个主要是增加香味，在出锅的时候放入。糖椒和美人椒一个，清洗干净后改刀切成圈，用来做红烧鱼，也能起到增香和去腥的作用。改刀切成小圈，切好后装入小盆中。接着把腌好的鲈鱼去掉姜葱和花椒，不要。洗干多余的水分后，在鱼身的两面拍上薄薄一层玉米淀粉，这样在煎制的时候成型好，而且还能够锁住鱼肉的鲜味和水分，不需要太多，像这样薄薄一层就可以了。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作：起锅，一定要把锅底的水分烧干。烧至发白冒烟，再放入多一些的植物油，先把锅润透。润透后关小火，在锅底撒入少许的食盐，接着下入鲈鱼，先静置三秒钟左右，让鱼皮能够很好的定型，再晃动锅底，让其受热均匀。一面保持中小火煎至一分半钟左右，煎出香味，再翻面煎另一面。煎制的时候火候切记不要太大，要不然很容易煎糊
，翻面后再继续保持中火，坚持一分钟左右。可以看一下，像这样煎出的鱼皮是没有破裂的，表面非常的光亮好看。然后盛出来，接着锅中再次放入适量的菜籽油，熬出香味后，再放入少许的猪油。没有猪油的，最好是切入少许的五花肉，这样烧出的鱼吃起来味道才会更浓香。入热后，下入一颗八角，先炸出香味，再放入小料葱姜蒜炒香，接着放入十克左右的郫县豆瓣酱，或者是泡椒酱，炒出酱香味和红亮的颜色，再放入十克左右的生抽酱油提味提鲜。多一些的料酒，从锅边放入，挥发蒸香。少许的陈醋，也从锅边放入，激发出醋的香味。继续多翻炒几下，炒至香味浓郁。接着倒入适量的开水，如果有煮鸡或者是煮肉的汤倒入，味道更好。保持大火烧开后，倒入鲈鱼。继续炖至两分钟左右，这一步也非常关键，可以使烧出的鱼吃起来味道更香一些。这时候放入五六克左右的胡椒粉，增加香味，少许的白糖中和味道，提鲜味。盐就不用放了，再放入半个青椒一起炖至，增加清香味，带走的是鱼的腥味。然后再关中小火烧至十五分钟左右。俗话说“千滚豆腐万滚鱼”，鱼烧制的时间一定要长一点，这样吃起来才会更加的入味。烧至汤汁渐少，变得浓稠就可以了。然后用漏勺捞出，再开大火烧至一分钟左右，使汤汁形成自来芡。再放入切好的杭椒和美人椒，烧出清香的味道。最后再放入少许的香油，增加香味。退匀后即可关火，再把捞出的鲈鱼装入盘中，浇入汤汁，最后再撒上一些小葱花，就可以美美的享用了。看一下最终的成品，这个做法很适合家庭操作，学会了保证让你做出来比饭店的还要好吃。喜欢的朋友，记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。